Hi friends, welcome to Shirley's Kitchen. In this video, we will see the authentic Hyderabadi chicken biryani. This biryani is full of Indian spices. This biryani is full of Indian spices. This biryani is fried onions and basmati rice. If you want to eat the basmati rice, if you want to eat the aged rice, you want to eat the aged rice. Let's see what the ingredients are in the biryani. Let's see what the ingredients are in the chicken. 750 grams of chicken. Basmati rice, 3 cups. Ginger garlic paste, 2 tablespoons. Oil. Whole garam masala. Bay leaf, javatri, star anise, elaka, patta, lavungam. Fried onions. Fried onions na, one le, one number oil le, nalla fry pan ayat tuktum na, the brown awar awar ke, nampu fry pan ayat tuktum na, itu am fried onions, ghee, chili powder, dania powder, cumin powder, itu bandu dry fruits ayat tukra, dry nuts fruits ayat tukra, badam, cashew, raisin ayat tukra, lime juice, peppercorns, itu bandu shahi jira, jira. Saffron, kungkung mampu anda, nane rose water lal dipani ocherka, salt, tevian alavu, curd, kotamali, pudina. Wangga, ipa ebi sayer dana, nama pakala. Pan nama first chicken nama marinate panel lah. 750 grams skinless chicken ntarikra, tender cut panel kade, biryani kaga. Ginger garlic paste potol lah. Chili powder, one tablespoon put kala, jeera powder, dania powder, whole garam masala put kro, bay leaf, javatri, cinnamon. Star anise, mana kardamom, nol gram bu, pepper, shahi jira. जीरा, सॉल्ट, कर्ड, कर्ड बंदे तो कहीं ना रे यूज़ पन्नो, द कर्ड ले दाल फुल्ला अपने मारने टागनो रोम्बे इसी आना बिरयानी इधर मैरिनेट अगरा टाइम दाय इधर मतलब बड़ी कुकिंग टाइम बंदे रोम्बे कोई काय डों 20 तू 30 मिनट्स ला नम्बर बिरयानी रेडी आय डों तो निंगे अवलत कावला ऊरा बेकरिंग लो अवलो वन टेस्ट आर को मिनिमम और वन आर बोलो चुना अलार को पुदीना पोट क्ला, कुत्तमली, फ्राइड अनियन्स, बहुत इम्पोर्टेंट है इन डी फ्राइड अनियन्स था, Oil itu kira. Nama hydra badina 
பிரியாணினா ரொம்ப ஏதோ பெரிய விஷயம் நம்ம நினச்சிருப்போம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு நீங்கள் இன்னும் நினச்சி பார்ப்பீங்க அவ்வளோதாங்க இந்த சிக்கன் வந்து இப்படியே ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சிடலாம் ஒன் ஹவர் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க இப்போ நம்ம வந்து அரிசி வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுக்க போகிறோம் இது நீங்கள் ரைஸ் எப்படி நீங்கள் இதை குக் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்றதுல தான் அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது இது நல்லா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறட்டும் இது ஊற ஊற தான் நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து நல்ல டேஸ்ட் வாங்க இப்போ எப்படி ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலான்னு பார்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு நல்ல சால்ட் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த வாட்டரை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்கணும் அது சால்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் வந்து ரைஸ் போட்டு அது வெந் வேகும் போது அந்த சால்ட் வந்து ரைஸில் நல்லா இதுவாக இருக்கும் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் த ரைஸ் ஒட்டாமல் வரும் ரைஸ் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் இது குக் ஆகிட்டோங்க செவன்ட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் இந்த மசாலாலாம் ரைஸ் வேகும் போதே அதில் ரைஸில் இறங்கும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ரைஸ் பார்க்கலாம் ரைஸ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வெந்துடுச்சுங்க பார்த்தாலே தெரியுது ரைஸ் எல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம சிக்கன் பத்திரத்தில் போட்டுடலாம் ஃபுல்லாக பாத்ரூம் பாட்டம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இந்த சிக்கனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா அழகாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது மேலே ரைஸ் போட்டுடலாம் நல்லா தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க ட்ரெயின் பண்ணிட்டு மேலே இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி போடுங்க ஜென்டிலாக எடுங்க ரைஸ்லேயே அவ்வளோ ஸ்மெல் இருக்குங்க இது ரைஸ் எப்படி நீங்கள் அதை எடுக்கிறீங்க அப்படின்றதுல தான் இந்த பிரியாணியுடைய டேஸ்ட் இருக்குது குழைக்காமல் நல்ல கரெக்டான ஸ்டேஜில் அந்த ரைஸ் எடுத்துடணும் இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டாச்சுங்க சிக்கன் மேலே மேலே சாஃப்ரான் வாட்டர் ஊற்றிடுவோம் இது வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் லைம் ஜூஸ் ஊற்றிடுவோம் கீ
அப்புறம் நான் நட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் தாங்க ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு ஹைலைட்டு மேலே மின் லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி ரொம்ப முக்கியமானது இதை நம்ம எப்படி சீல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ குக் ப்ராசஸில் தான் இது வந்து குக் ஆக போகுது ரொம்ப ஸ்லோ குக்கிங்கு அதனால் இது வந்து இதனுடைய இது உள்ளே இருக்கிற எந்த அறமோ நம்மளுக்கு வெளியே போகாதபடி இதை நல்லா ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிடணும் இப்போ இதை நம்ம எப்படி சீல் பண்ண போகிறோம்னா மைதா மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சி இந்த கார்னர் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாத மாதிரி இப்படி ஒட்டிடுங்க கொஞ்சம் கூட கேப் இருக்கக்கூடாது இதில் உள் இது உள்ளேருந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு வெளியே போகக்கூடாது நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த பிரியாணியுடைய எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து இப்படி நம்ம இப்படி இவ்வளோ டைட்டாக சீல் பண்ணியிருக்கிறதுனால எந்த அரோமாவும் நம்மளுக்கு வெளியவே போவாது ஃபுல்லாக சீல்டாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சுனா இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் மீதி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க இது மேலே ஒரு நம்ம ஒரு வெயிட் ஒன்று வைக்கலாம் இதில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஹாஃப் அன் ஆயிடுச்சுங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுங்க ஏன்னா ப்ரெஷர் ஃபுல் ப்ரெஷரில் இருக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பராக இருக்குங்க ரூமே வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள் ரைஸ் தனித்தனியாக இருக்குது ரைஸ் ஒன்று கூட இதுவாகல உடையாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு சிக்கனும் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ டேஸ்டியான ஹைதராபாடி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய வேலபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன